Chị ơi ừ. Em biết cách vệ sinh vô ấm chén rồi <cười> Nhưng mà về cái chuyện mà dùng dịch á Em vẫn đang dùng xà bông cột em đánh cho nó bông ra rồi em Em rửa chị Không sao không sao nhiều người vậy lắm Em thấy cũng sạch mà nhưng mà được không chị Sợ quá Không nên nha Hồi, hồi xưa lúc mà chị còn đi học uh, sản phụ khoa đó Nem khoa nữa, nem khoa để ở bệnh viện bình dân Còn sản phụ khoa để ở bệnh viện từ dỗ Thì hồi đó chị không bao giờ chị quan tâm đến cái sản phẩm rửa luôn á Chị nghĩ đây là một cái trò kiểu như là bán hàng thôi, đa cấp thôi Nhưng mà sau này khi mà mình lớn rồi Mình có người yêu rồi, mình có bạn tình rồi, mình có chồng rồi Thì mới biết là cái dung dịch vệ sinh vùng kín vô cùng quan trọng nó không phải chỉ là tạo mùi nha Nó không phải chỉ là tạo mùi theo cái kiểu à Ê dung dịch vệ sinh này nữ tính nè Dung dịch vệ sinh này nam tính nè Không phải Nó còn liên quan đến pH vùng kín nữa em Nếu mà phụ nữ thì 3.8 đến 4.5 Nam thì họ kiềm hơn chút xíu Khoảng gần 5 chấm cho đến 5 chấm 5 Là tương đương với pH của phụ nữ mãn kinh ấy. Thì, thì cái cái sản phẩm mà em dùng để rửa nó cũng phải có cái pH tương tự Không thôi lâu dài nó sẽ không tốt cho vùng kín Không tốt theo cái kiểu gì Không tốt theo cái kiểu là dễ làm cho em bị bị khô da hơn ha Dễ làm cho em bị kích ứng hơn Và dễ làm cho em bị viêm nhiễm mãn tính hơn Viêm mãn tính đó, chứ không phải là viêm cấp tính ầm 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 như vậy Bây giờ đố các bạn Thôi bây giờ hỏi các bạn luôn thì các bạn bình luận xuống dưới là các bạn đang sử dụng cái gì để mà <cười> rửa vùng kín theo như tôi đoán luôn đó nha Gần như là tôi đã đọc những cái nghiên cứu họ nói là Hơn 90% đàn ông sử dụng dầu gội đầu Hoặc xà bông cục Xà bông rửa chém cho <cười> Ôi mô Cho này Để rửa bông kín cho Đảm bảo sạch bông kín kín Các bạn bình luận xuống dưới Video tiếp theo tôi sẽ bật mí cho các bạn nha